ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് മദ്യം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ സമ്പൂർണമായി മദ്യ നിരോധനം നിലവിൽ വന്നു ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളും ബാറുകളുമെല്ലാം പൂട്ടി ദിവസങ്ങളായി കേരളത്തിൽ മദ്യം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഇതേ തുടർന്ന് അമിത മദ്യാക്സിത്തിലുള്ള ആറോളം പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ സർക്കാർ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അമിത മദ്യാസക്തിയുള്ളവർക്ക് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എക്സൈസ് വൈപ്പ് പാസ് നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് അമിത മദ്യാസക്തിയുള്ളവർക്ക് ഡോക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മദ്യം നൽകാൻ തീരുമാനം ഇതിനായി എക്സൈസ് വൈപ്പ് പാസ് നൽകും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെയുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ ഡോക്ടർമാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകാം മദ്യാസക്തിയുള്ളവർ സർക്കാർ ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി എക്സൈസ് ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കണം എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബിവറേജിൽ നിന്നും മദ്യം വാങ്ങാൻ അനുമതി നൽകും ഒരാൾക്ക് ഒന്നിലധികം പാസുകളും ലഭിക്കില്ല ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യമായിരിക്കും പാസ് ലഭിക്കുന്നവർക്ക് അനുവദിക്കുക ഇതനുസരിച്ച് മൂന്ന് ലിറ്റർ മദ്യം ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ നൽകും എന്നാൽ ഇതിനായി ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുറക്കില്ല ഇതിനുള്ള ക്രമീകരണം ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ എം ഡി ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അസ്വസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ തീരുമാനമെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കേരളവുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കർണാടക തങ്ങളുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ മണ്ണിട്ട് അടച്ചിരുന്നു ഇത് വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധത്തിനാണ് ഇടയാക്കിയത് ഒരുപാട് രോഗികൾ കർണാടകയാണ് ഇപ്പോൾ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്കാർക്കും ചികിത്സ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഇന്നലെ രണ്ടു പേരാണ് ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിച്ചത് കർണാടകയുടെ അതിർത്തി നിയന്ത്രണത്തെ തുടർന്ന് കാസർഗോഡ് ചികിത്സ കിട്ടാതെ രണ്ടു പേർ കൂടി മരിച്ചു മഞ്ചേശ്വരം തൂമിനാട് സ്വദേശി മാധവൻ കുഞ്ചത്തൂർ സ്വദേശി ആയിഷ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് വൃക്കസംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കുമ്പള സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ മൂന്ന് ദിവസമായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു മാധവൻ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതോടെ മംഗളഗുരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു മംഗലാപുരത്തേക്കുള്ള അതിർത്തി അടച്ചതിനാൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് മാധവനെ കൊണ്ടുപോയത് വഴിമത്തെ ആംബുലൻസിൽ വെച്ച് വൈകിട്ട് അഞ്ച് പതിനഞ്ചോടെയായിരുന്നു മാധവന്റെ മരണം ആയിഷയെ അത്യാസന്ന നിലയിൽ ഉപ്പളയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എന്നാൽ നില അതീവ ഗുരുതരമായതിനാൽ ഇവരെ മംഗലാപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു തുടർന്ന് ഇത് സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഇവരെയും കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വഴിമധ്യേ ഉ